我知道，我什么都知道。这件衣服，我补了三年。不会回来穿了，亲家母，你好了，你想起来了，他不会回来了。我是得了风症，所以我老能感觉玉茹就在我身边。做了一场大梦，亲家母，拖累你们了。一家人，不说这话。瑞雪，去把那个宁州的大夫叫回来，就说亲家母已经好了，让他赶紧再开几副药。是。公子，不好了，有个何工受伤了，被石头砸断了腿。请人看了吗？请了，请了。公子，你放心吧。只是这大哥，以后估计没法赶回娘家了。哎，这工人们累死累活的，我让干十个人的活，这么下去，迟早会出问题。这样吧，你拿我两个月的俸禄给他安抚一下。是。那个王志忠，为了不批银子，找尽了借口，连修黄河的钱他也能贪污，真是脏心烂肺。我写了那么多残他的折子，全都石沉大海。此人在东都一定是有一定背景，但当务之急还是要多雇一些人手。可是咱那银子从哪儿来呢？难不成还去跟石玉娘子开口？虽然说人家每次都有求必应，可那毕竟也是人家辛辛苦苦一分一厘挣下来的利润。可我也没有别的办法了先请稍作休息，侍御娘子稍后就来。有了。胭脂呢？永州都水间顾九思拜见世玉娘子。这是我们世玉轩新出的实心款式，叫踏雪寻梅。这名字真是别致雅气。嗯，我想要的这个名字要别致、雅气，不能太泛泛，也不能太生僻，让人听一遍就能记住。以后一用到胭脂，就能想到我的铺子，那便成了。孤独间，又在为银两的不够发愁吗？晚辈出来拜访，本应带着礼物前来致谢才是。可现在，不必多说，我已经让账房给你准备了十万银两。夫人大恩，晚辈无以为报。孤独间说哪里话？快快请起。这修黄河可是利国利民的伟业，为了黎庶安康，莫说是十万两，就是全部家业都捐得。古都监，你在想什么
夫人此话，晚辈先前也曾听另一位女上人说过。如今四人已逝，故而改换。十月娘子，她走了。唉，娘子为什么还不亲自见见她呢？她一定日日夜夜念着你呢。这三年，我又何尝不是日日夜夜都在想她？但我必须等，等到黄河大罢竣工，天下皆知的那一天，等到她功成名就，金身不坏的时候。我们才能相见